അപ്പോൾ പെൺമക്കൾക്ക് വിജ്ഞാനം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മതമല്ല ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിനുള്ള അവകാശവും കൽപ്പനയും നിർവഹിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ് സുഹാബി വനിതകൾ അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വന്നവരുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അൻസ്വാരി വനിതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരൻ ആംസ്ട്രോങ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിനുള്ള അവകാശവും അതിന്റെ കവാടവും തുറന്നുകൊടുത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പ്രവാചകന്റെ പാഠശാലയിലേക്ക് അവർ വരുമായിരുന്നു വന്നിട്ടവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം അവർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൊടുത്ത അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് The Quran strictly forbade the killing of female children and rebuked the Arabs for this dismay when a girl was born. It also gave women legal rights of inheritance and divorce. Most Western women had nothing comparable until the 19th century. Patambadaan mootandu varayum paachathe logatthin alabikyata nirevadhi mauligamaya avagashangalai avarkhe alabichutundu. Yandhi vishadigiri chittu parayayaan. Muhammad encouraged the women to play an active role in the affairs of the Ummah and they expressed their views forthrightly, confident that they would be heard. On one occasion, for example, the women of Medina, Medina ila answari gala yastri gal vand, Nabi sallallahu alayhi wa sallam adangal oda abhipraya pragadanam nadatiyadum, dhairya toda abaga abhiprayam barayanum, adu kertu gund swigari ke padanum batunna, സുതാര്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധരായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവകാശങ്ങൾ വകവച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പാശ്ചാത്യൻ എഴുത്തുകാർ പോലും സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പാരാവാരങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത മഹതികളായിരുന്നു സ്വഹാബി വനിതകൾ ഇനി അറിയുമോ ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറ ഇമാമുൽ മദീന മാലിക് ബിൻ അനസുറിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാൻ കണ്ടുപോകുന്നില്ല മഹനീയമായ പാഠശാല മറ്റ് നാലിമാമീങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേരും ലോകം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വിജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് മാലിക്കീമാമ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വിജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് കാരണം മദീന വിട്ടെവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഷാഫൈ മഹമ്മദങ്ങൾ തുടങ്ങി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് യമനിലേക്ക് യമനിൽ നിന്ന് ബഹദാദിലേക്ക് ബഹദാദിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പ്രയാണം നടത്തിയ മഹാനായിരുന്നു ഷാഫിമാമതങ്ങൾ അങ്ങനെ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക സബര്യ നിർവഹിച്ച മഹാനായിരുന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി ഷെയ്ബാനിയും ലോകം ചുറ്റിയിട്ട് വിജ്ഞാനം നേടിയവരായിരുന്നു എന്നാൽ മാലിക്കീമാമനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസ് കിടക്കുന്ന മദീനായുടെ മണൽപ്പരപ്പിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വൈജ്ഞാനികരെ മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് മാടി വിളിക്കുന്നതിന് സമാനമായി എല്ലാ വിജ്ഞാനവും മദീനയിൽ നിന്ന് നേടിയ മഹാനാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസുറിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മാലിക്കി മാമദങ്ങൾ ആറ് ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ ലോകം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഹദീസ് പഠിച്ചത് അവര് പോയ വഴികൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അറ്റ്ലസുകൾ ഇന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത് 
എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ പരമ്പരയ്ക്കോ പ്രയോഗത്തിനോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാലിക്കീമാപദങ്ങളിലെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു ബോർഡുണ്ട് അതിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആരാണ് മുട്ടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ വായിച്ച ഹരീദിന്റെ പരമ്പരയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ മാലിക്കീമാമിനറിയാം എന്റെ മകളെ ഹരീത്ത് ചത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നുകൂടി വായിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് അതാ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭരണാധികാരികളിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഔറംഗസീബ് ഔറംഗസീബ് ആലംഗീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള ഫത്വ സമാഹാരമാണ് ഫത്താവ ആലംഗീരി ആ ഔറംഗസീബിന്റെ മകൾ ദീനത്തുന്നിസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മകൾ വലിയ പണ്ഡിതയായിരുന്നു എന്ന പേരിൽ ഒരു രചന തന്നെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം ജീനത്ത് ഭീകം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്രയും ഗഹനമായ ആത്മീയ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ദീനത്ത് ഭീകത്തിന്റെ കബർ ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദിന്റെ എതിർ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോയാൽ ഘട്ടാവാലി മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ആ തഫ്സീർ രചന നിർവഹിച്ച ദീനത്തുന്നിസായുടെ കബറാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ മുമ്പേ നടന്നവരിൽ ഒരുപാട് മഹിളാരത്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ആധുനിക യുഗത്തിലെ ആനുകാലിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അരമനകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കൊച്ചുവെളുപ്പാൻ കാലത്തു തന്നെ ഓമന മക്കളെ പറഞ്ഞുവിടുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ വരൂ മദീനയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പർണശാലയിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്വാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തെ പകർന്നെടുത്ത മഹോന്നതന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളുമെല്ലാം ലോകത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുംഭങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ പെൺമക്കൾക്ക് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായ ായത്തിലെ എത്രയോ പെൺകൊടിമാരാണ് വീട് വിട്ട് മറ്റുള്ള മതക്കാരന്റെയും അന്യ പുരുഷന്റെയും കൂടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വഴി കണ്ടെത്തി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ കൂടുവിട്ടു പോകുന്ന പെൺകൊടികളുടെ ധാർമ്മിക പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ വിജ്ഞാനമോ ഈ മാനികമായ പ്രഭാവമോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ സറാപ്പാച്ചമനെ മദീനയുടെ മഹനീയമായ മണൽപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ അതിജയിച്ച് ആത്മീയതയുടെ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മാതൃക യോഗ്യരായ മഹിളമാര് വരട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്ന ടി വിയിലൂടെ കാണുന്ന സ്ത്രീകളെയല്ല മഹിളാരത്നങ്ങളെയോ സ്ത്രീരത്നങ്ങളെയോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ട മഹിതഭാവങ്ങളാരാണ് 
മദീനായുടെ മലർവനിയിൽ മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം അനുഭവിച്ച് ആരാധനയുടെ നിശകൾ വീർത്ത മഹാത്മാക്കളായ മഹതികളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അറിയുമോ നിങ്ങൾ കഴബാലയത്തിലേക്ക് പോകാറില്ലേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലേ നിഷ്കരിക്കുന്നത് ആ കഴബാലയത്തിന്റെ മണിമുറ്റത്ത് നിന്നൊരു മഹിളാരത്നത്തിന്റെ ചരിത്രം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് അറിയുന്നില്ലേ അതാരാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ പ്രിയ പത്നിയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാമിന്റെ പ്രിയ പത്നി പകർന്നു തരുന്ന പാഠം എന്താണ് ത്തിന്റെ മണിമുറ്റത്ത് ആദരണീയനായ ഭർത്താവ് തരുലാതികളില്ല അരുവികളില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇടപെടാൻ ആളുകളില്ല പങ്കുവെക്കാൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അറിയാൻ വേറെ ആരുമില്ല വന്യമായ മരുഭൂമിയിൽ ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലുമില്ലാതെ പൊട്ടുന്നത് തിളയ്ക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലകളുടെ ചെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഭർത്താവാവുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യയായ ഹാജർ പിണങ്ങിയില്ല എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞില്ല ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളു ഓ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമേ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രപഞ്ചാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെയുടെ പ്രിയ പത്നി പരാതിയുടെ കെട്ടഴിക്കാൻ നിന്നില്ല പരിഭവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് സർവാത്മന സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ആയിരത്താണ്ടുകൾക്കപ്പുറം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിച്ച ഒരു മഹിളാരത്നത്തിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാ വർഷവുമല്ല എല്ലാ ദിവസവുമായി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവാ സഭാ മലകളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉമ്ര നിർവഹിക്കുന്നയാളും ഹാജിയാരുമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ മഹതിയുടെ കാൽപാദങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാരണം ഹൃദയം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച മഹതിയാണ് അങ്ങനെ ആത്മീയമായ വിചാരം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വഴികൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളും പെങ്ങന്മാരും വഴിവിട്ട സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സ്ത്രീകളെ അരമനയിലെ എടുക്കാത്ത ചരക്കായിട്ടല്ല ഇസ്ലാം വെച്ചത് അടുക്കളയിലെ കരിക്കലമായിട്ടല്ല ഇസ്ലാം പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അരമനയിലെ രാജാത്തിയാണ് അടുത്ത ഒരു തലമുറയുടെ രൂപീകരണത്തെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ട വൈറ്റൽ റോൾ നിർവഹിക്കേണ്ട സമൂഹ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടാണ് പെണ്ണിനെ ഇസ്ലാം കുടിയിരുത്തുന്നത് Thank you.